Eu sou o Charles Minoro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Cai não, Darth Vader, fica quietinho aí, fica. Acabei de chegar dos cinemas, eu assisti Rogue One, uma história e Star Wars, o novo filme da franquia que não é necessariamente um spin-off, mas também não está dentro da cronologia normal dos filmes. É, como o próprio nome diz, é uma história Star Wars. Star Wars é uma das franquias aí de sci-fi mais antigas que nós temos e mais populares dos últimos, das últimas décadas, aí, que tem fãs de várias idades. E como o próprio nome diz, é Rogue One, uma história Star Wars. Por quê? Star Wars é um universo muito mais expandido do que simplesmente é, os sete filmes que nós temos. Eles têm séries, HQs, livros, que estão todos dentro de um universo compartilhado. Então essa história do Rogue One é um trecho que não tinha sido contado ainda, Podemos chamar aí o Rogue One de um Star Wars 3,5, porque ele aí ac acontece entre o episódio 3, que é da trilogia... Não é a trilogia mais atual, eu ia falar a trilogia mais atual, mas a trilogia mais atual seria 789, que está em processo. Então, Rogue One, ele está aí, pode ser chamado de 3,5, ele está uh, localizado um pouco depois da segunda trilogia. Ele está entre a segunda trilogia, que é o episódio 1, 2 e 3, e a trilogia original, que é o 5, 4, 5 e 6. Então vamos lá, galera. Esse filme uh, traz efeitos espetaculares, como sempre. Star Wars sempre se destaca por causa de seus efeitos especiais. Temos aí personagens uh, muito bons. Tem uma dupla oriental no filme que eu achei incrível. Incrível os dois personagens orientais que tem no filme. Uh, não vou falar muito sobre eles para não dar spoiler. Eu vou tentar não dar spoiler aqui na minha análise. O que, que eu vou falar para vocês? Efeitos especiais muito bons, é uma história muito bem contada, ela consegue ter um começo, um meio e um fim, sem deixar aí pontas soltas. Esse filme, como ele se passa entre o 3 e o 4, ele tem que ser uma história fechada e não pode deixar pontas soltas. Por quê? Porque é uma história que não tinha sido contada ainda. Então, assim, nada do que acontece neste filme tem que ser deixado para ser resolvido em outro filme, não diretamente, pelo menos. Então vamos lá, como eu falo, é uma história fechada, ela está dentro de um, de um, do, do universo, você percebe que está dentro do universo, porque é bem enfatizado aí a briga do Império, a guerra do Império contra os rebeldes pela libertação do universo. Então, uma coisa muito legal que esse filme resgata é a guerra. Ele foca muito aí que o universo está em guerra, então nós temos ótimas cenas de ação, não temos Jedi nesse filme, então a gente vê muito mais Stormtroopers voando, e uma coisa muito interessante, os Stormtroopers desse filme eles são bons de pontaria, isso é uma coisa muito interessante e diferente dos outros filmes. Então, característico aí dos outros filmes, nós temos as naves rebeldes e do Império brigando no espaço, aí os tiros lasers e os blasters, não temos Jedi e não teremos sabre de luz. Nós temos personagens muito bons nesse filme. A personagem principal, mais uma vez, é feminina, uma, uma personagem muito forte. A atriz é muito boa, eu não conheço outros filmes dela. Eu sei que o nome dela é Felicity, o nome da atriz. Por que, que eu não sei exatamente o nome da atriz, o nome completo? Porque, diferente de outros filmes que eu venho assistindo ultimamente, eu não pesquisei nada sobre esse filme, não assisti nenhum trailer, vi pouquíssimas imagens, porque eu tentei ir sem expectativas nenhuma para poder ter uma experiência assim bem completa, bem surpreendente, apesar de, como eu já falei antes, ele é um filme 3,5, eu sabia o que ia acontecer no filme, porque a sinopse do filme é o grupo que vai lá tentar roubar os planos da Estrela da Morte. Se você já assistiu todos os Star Wars que saíram até hoje, você sabe qual é o resultado desse plano. Então vamos lá, como eu já sabia como a terminaria o filme, eu queria ter a surpresa de como eles iam contar essa história. Então eu não pesquisei absolutamente nada sobre esse filme e não vi os trailers. Eu quero destacar para vocês o Android deste filme, ele é o alívio cômico do filme e ele é um personagem ótimo, muito bom mesmo. 
Nós temos aí uh, os rebeldes de um lado e o império do outro. É, são apresentados alguns personagens diferentes do que nós estamos acostumados a ver nas trilogias, né? personagens novos. Uh, nós temos personagens da trilogia clássica sendo apresentados é, novamente. São ator, alguns são atores muito parecidos com os originais da década de 70 e alguns são os mesmos atores com aí um, uma, um suporte tanto da maquiagem quanto do, da computação gráfica para fazer com que eles tenham fisionomia mais nova, já que é, eles estão bem mais velhos do que quando eles gravaram a trilogia original. A minha nota para o filme Rogue One, uma história Star Wars, é 8 de 10. Por se tratar aí de uma história fechada, muito bem contada e inserida no universo de Star Wars, e por seus efeitos especiais espetaculares, e aí também porque uh, ele deixa nós que somos fãs de Star Wars com aquela sensação de que é, podemos experimentar mais um pouco dessa guerra do Império. E essas foram as minhas impressões sobre o filme Rogue One, uma história e Star Wars. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo no inscrever-se, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu lanço. Me siga nas redes sociais, aqui embaixo tem o um link para o meu Instagram, para o meu Twitter, tem a página do Facebook também. Aqui embaixo tem o um link dos meus parceiros do canal Multifela, do canal Mental Vlogs, os meus parceiros do Let's Go Nerds, a Tia Banana e também do Criatura Over. Então assim, são cinco canais muito bons que eu indico para que vocês possam assistir. Para você que quer um pouquinho de spoiler, eu vou gravar um vídeo curto falando um pouco mais de spoilers e dando mais impressões sobre o filme. Nós nos vemos no próximo vídeo. Sayonara. Bye, bye. Your rebels on you?